ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ అండర్ శ్రీనివాస్ యాజ్ గోదావరి పిల్ల వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో నేను ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మేము ముందుకు వచ్చానండి ఇది చాలామంది లేడీస్ నన్ను అడిగారు అంటే మా ఫ్యామిలీలో కానీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ చాలామంది నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేశారు దీనికోసం నేను ఇద్దరు ముగ్గురికి అయితే చెప్పాను కానీ ఇట్లా తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు దీని మీద ఒక వీడియో చేస్తే మంచిదని అనిపించింది నాకు అదేంటో కాదండి మినిస్ట్రోల్ కప్ దీ దీంతో అందరికీ చాలా డౌట్స్ అనేవి ఉన్నాయి నేను మొత్తం కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మెన్స్ట్రువల్ కప్ కోసం నేను ఈ వీడియోలు ఇవ్వబోతున్నాను నేను ఈ మెన్స్ట్రువల్ కప్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఈ ప్యాక్లో ఏమేమి వచ్చాయనేది మీకు నేను చూపిస్తానండి ఫస్ట్ నేను ఎవర్టీన్ ఎవర్టీన్ మెన్స్ట్రువల్ కప్ తీసుకున్నాను అమెజాన్లో నేను బుక్ చేశాను దీని కాస్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ కనిపిస్తుందా ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ దీని కాస్ట్ వచ్చేసి డెలివరీ ఛార్జెస్ ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడే అంటే నియర్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ పడింది అసలు దీంట్లో ఏమున్నాయో చూద్దాము ఒకసారి అవుటర్ ప్యాకేజింగ్ అయితే ఇట్లా ఉందండి ఓపెన్ చేసి చూస్తాను నేను ఎట్లా ఉందో ఒక క్యూట్ పింక్ కలర్ బాక్స్ వచ్చింది ఫస్ట్ దీంట్లో లీఫ్లెట్ అండి అంటే ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి ఒక లీఫ్లెట్ వచ్చింది అంటే ఎలా ఇన్సెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎంత రిమూవ్ చేయాలి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ లీఫ్లెట్లో ఉంటుంది ప్లస్ ఏంటంటే ఒక క్యూట్ బ్యాగ్ స్టోరేజ్ బ్యాగ్ మెన్స్ట్రువల్ కప్ ఒక జ్యువెలరీకి మనం ఇస్తారు కదా అట్లా అయితే ఒక చిన్న బ్యాగ్ వచ్చింది ఇట్లా దీంట్లో ఇది యూజ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒకటి వచ్చింది ప్యాకేజింగ్లో ఫైనల్లీ మెన్స్ట్రువల్ కప్ అండి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఇట్లా ఇది ఎల్ సైజ్ లార్జ్ అనమాట ఇలా ఒక బెల్ షేప్లో ఇదైతే వచ్చేసింది ఇది సిలికాన్ మెడికేటెడ్ సిలికాన్తో తయారు చేస్తారు అది స్మూత్గా ఇది ఇప్పుడు ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది ఒక క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు నేను ఇస్తానండి అందరిలో వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఎందుకు ప్యాట్స్ బదులు మెన్స్ట్రువల్ కప్ యూజ్ చేయాలి అందరికీ వచ్చే డై కామన్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది అంటే దీనివల్ల ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ప్యాడ్ వల్ల ఉండే డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని చెప్పేసి ముందు మనకు తెలుసుకోవాలండి మెన్స్ట్రువల్ కప్ అనేది మనకి చాలా అఫోర్డబుల్ అంటే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ అనమాట ఏదైతే ప్యాడ్స్ ఉన్నాయో మనం యూజ్ చేసే ప్యాడ్స్ మంత్లీ మనకి అరౌండ్ హన్ ఎయిటీ నుండి హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది మనం ప్యాడ్స్కి బేర్ చేయాల్సి వస్తుంది అదే మెన్స్ట్రువల్ కప్ అయితే నేను ఇప్పుడు ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టి నేను మెన్స్ట్రువల్ కప్ తీసుకున్నాను ఇది అరౌండ్ టెన్ ఇయర్స్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ కాకపోయినా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ వేసుకున్నా సరే ఇది నాకు చాలా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ అనమాట ఏదైతే మనకి శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఉన్నాయో అవి కామన్గా దాంట్లో కెమికల్స్ అనేవి వాటిని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడు వాటిలో కెమికల్స్ అనేవి కలవడం చాలా కామన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే జెల్ ప్రొటెక్షన్ అని చెప్పేసి మన ప్యాడ్స్లో వస్తూ ఉంటాయి అంటే జెల్ ప్రొట అంటే మనకి వచ్చి అయ్యే బ్లీడింగ్ అనేది ప్యాడ్స్కి రీచ్ అవ్వగానే అవి జెల్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి ఎట్లా కన్వర్ట్ అయితే దాంట్లో ఏం కెమికల్ లేకపోతే మన ఏదైతే బ్లీడింగ్ మనకు అయిందో అది జెల్ కింద ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ కెమికల్స్ వల్ల చాలా సర్వీస్లో ఏం చెప్తుందంటే యూటీరస్ క్యాన్సర్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ చాలా ఈజీగా వస్తాయి ప్లస్ ఇంకా ప్యాడ్స్ అనేవి ఏంటి అంటే మనకి మనకి గైనకాలజిస్ట్లో ఏం చెప్తారంటే ఎవ్రీ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్కి మనకి ప్యాడ్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలని చెప్తారు ఇది ఎవరైనా పాటిస్తున్నారో లేదో కానీ ఇదైతే కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ అదే ఇప్పుడు మనకి మెన్స్ట్రువల్ కప్ అయితే ట్వెల్వ్ అవర్స్ దాకా మనకి బ్లీడింగ్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ అనేది మెన్స్ట్రువల్ కప్తో జరుగుతుంది అనమాట ప్లస్ ఇంకా ఏంటంటే మెన్స్ట్రువల్ ఆర్డర్ కానీ బ్యాడ్ ఆర్డర్ కానీ ఇవన్నీ మెన్స్ట్రువల్ కప్ యూజ్ చేస్తే ఏం ఉండవు అదే ప్యాడ్స్ యూజ్ చేస్తే మన అందరికీ తెలుసు ఆర్డర్ అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది మెన్స్ట్రువల్ బ్లీడింగ్ ఆర్డర్ అనేది మనకి చాలా కం ఇరిటెంట్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అది ఏదైతే మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ వాడ మెన్స్ట్రువల్ కప్ వాడితే అది అవాయిడ్ చేయొచ్చు ప్లస్ మనం ఏంటంటే అన్ని యాక్టివిటీస్ మెన్స్ట్రువల్ కప్తో మనకి జరుగుతుంది అనమాట లీకేజ్ ఉండదు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ లీకేజ్ ఉండదు లీకేజ్ ఎప్పుడు ఉండదు అంటే మనం కరెక్ట్గా ఇన్సెస్ట్ చేసినప్పుడు అయితే లీకేజ్ ఉండదు ఏదన్నా చిన్న పొరపాటు జరిగినా లీకేజ్ అనేది అవుతుంది ఎక్కడైనా తప్పు చేస్తే లీకేజ్ అవుతుంది 
ప్లస్ ఏంటంటే యోగా కానీ డ్యాన్సింగ్ కానీ స్విమ్మింగ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్విమ్మింగ్ మనం ప్యాడ్స్తో కానీ మా మనం ప్యాడ్స్తో అయితే కనుక మనం స్విమ్మింగ్కి అయితే వెళ్ళలేము కానీ మెన్స్ట్రల్ వరల్డ్ కప్తో స్విమ్మింగ్కి కూడా మనం వెళ్ళొచ్చు ఎనీ యాక్టివిటీ కామన్గా మనం డైలీ చేసేటట్టు కూడా మన పీరియడ్స్తో కూడా పీరియడ్స్లో కూడా మెన్స్ట్రల్ కప్తో అనేది మనం చేయొచ్చు ఇది ది బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట అన్ని యాక్టివిటీస్ మెన్స్ట్రల్ కప్తో చేయొచ్చు ప్లస్ ఇంకా ఏంటంటే ఇది చాలా ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ అనమాట ఏదైతే మన ప్యా ప్యాడ్స్లో కానీ టొపాన్స్లో కానీ యూజ్ చేసే కెమికల్స్ వల్ల ఎరిడోర్మెంట్ ఇదవుతుంది ఇది ఇదైతే మెడికాటెడ్ సిలికాన్ వల్ల ఇదైతే ఫుల్లీ ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ అనమాట ఇది దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ కప్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మెన్స్ట్రల్ కప్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసేద్దాం మెన్స్ట్రల్ కప్కి ఒక అడ్వాంటేజెస్ అనేది మనం చూసుకున్నాం మనం ప్యాడ్స్తో కంపేర్ చేసి చూసుకున్నాం ఇప్పుడు ఎవరు ఎట్లాంటి మెన్స్ట్రల్ కప్ తీసుకోవాలి అసలు సైజెస్ అనేది ఎలా మనం మెజర్ చేసుకోవాలి అనేది నేను ఒకసారి చూస్తాను చెప్తాను మీకు ఏదైతే అన్మ్యారీడ్ గర్ల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళైతే స్మాల్ తీసుకుంటే సరిపోతుందండి మ్యారేజ్ అయ్యి ఎవరైతే పిల్లలు లేని వాళ్ళు పిల్లలు లేకుండా అంటే బర్త్ ఇవ్వలేని లేడీస్ ఉంటారో వాళ్ళకి అయితే మీడియం సరిపోతుంది నేనే నేను యూజ్ చేసేది అయితే మీడియం నాకు మళ్ళీ మీడియం ఇదే కంపెనీలో ఎవరిటీన్లో నాకు మీడియం దొరకలేదు సో నేను లార్జ్ తీసుకున్నాను లార్జ్లో వచ్చేసి ఇది థర్టీ ఎంఎల్ వచ్చింది లార్జ్కి థర్టీ ఎంఎల్ వచ్చింది మీడియంకి లార్జ్కి పెద్ద డిఫరెన్సెస్ అయితే ఏం లే డిఫరెన్సెస్ అయితే నాకు ఏం కనిపించలేదు స్మాల్కి లార్జ్కి అయితే నాకు డిఫరెన్సెస్ కనిపించింది ఇట్లా సైజులో నాకు కనిపించింది ప్లస్ ఏంటంటే మీ వాల్యూమ్లో కూడా నాకు కనిపించింది లార్జ్ అయితే థర్టీ ఎంఎల్లో వస్తుంది ఇట్లా మీరు మెజర్ చేసుకుని మీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి స్మాల్ మీడియం లార్జ్ అనేది మీరు చూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్మ్యారీడ్ అయితే స్మాల్ మ్యారీడ్ అయ్యి బర్త్ ఇవ్వలేని లేడీస్ అయితే మీడియం బర్త్ పిల్లలు ఉన్న లేడీస్ అయితే లార్జ్ లార్జ్ బట్టి మీకు వీడియో చూపించడానికి మళ్ళీ నేను నాకు మెన్స్ట్రల్ కప్ కొత్తది కావాలి కాబట్టి నేను లార్జ్ తీసుకున్నాను నాకు దొరక ఇది ఈ ప్రకారం మనం సైజెస్ అనేది మెన్స్ట్రల్ కప్లో తీసుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు ఈ మెన్స్ట్రల్ కప్ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం ఫస్ట్ మనం కప్ని యూజ్ చేసే ముందు కప్ని స్టెరైల్ చేసుకోవాలండి ఈవెన్ ఇది కొత్తదైనా సరే మనం స్టెరైల్ చేసుకుని వాడుకుంటే బెటర్ అది ఎట్లా చేయాలంటే ఒక మగ్లో వాటర్ వేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం దీన్ని బాయిల్ చేస్తే కనుక ఇది బాయిల్ చేసినా కూడా ఏం కాదండి ఇది మెడికేటెడ్ సెలికాన్తో మేడప్ అయ్యి అవుతుంది అందుకని చెప్పేసి దీన్ని బాయిల్ చేసినా ఏం కాదు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసేసి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ మనం ఏదైతే మెన్స్ట్రల్ కప్ వాడాలి అనుకున్నప్పుడు మనం కంపల్సరీ చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉండాలి ఒక టూ మినిట్స్ అట్లా మనం రిలాక్స్ అయితే కనుక మనకి ఇన్సెస్ట్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఒక ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం ఒక వెస్టర్న్ టాయిలెట్ మీ వెస్టర్న్ టాయిలెట్తో కానీ లేకపోతే వెస్టర్న్ టాయిలెట్ లేని వాళ్ళు ఒక స్టూల్ టైప్లో కానీ నేను ఒకడ పక్కన పిక్ ఇస్తాను ఆ పిక్ ప్రకారం మీరు చూస్తే ఒక లెగ్ పైకి ఒక లెగ్ కిందికి ఉన్నట్టు పొజిషన్ తీసుకొని అలా పొజిషన్ తీసుకొని లేకపోతే కంప్లీట్గా వెస్టర్న్ టాయిలెట్లో మీద కనుక కూర్చుని కూడా మనం ఈ కప్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ కప్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి మనకి కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కానీ నేను ఈజీ అయిన టూ మెథడ్స్ అందరూ యూజ్ చేసే మెథడ్స్ మీకు నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ సి మెథడ్ అంటే ఈ కప్ని ఇట్లా తీసుకొని దీన్ని సి షేప్లో ఫోల్డ్ చేయాలి ఇట్లా అనమాట ఇట్లా ఇలా సి షేప్లో ఫోల్డ్ చేసుకుని మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలండి ఇలాగా ఏదైతే మనకి ఇట్లా ఉందో ఇట్లా ఉంటుంది కదా ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇట్లా లూ లూజ్ చేసేసరికి అది నార్మల్ పొజిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇట్లా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ టిప్ అనేది మనకి వజిన లోపలికే ఉండాలండి బయటకు అనేది ఉండకూడదు అంటే ఉండకూడదు అంటే మనకి చాలా ఇరిటేషన్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది బయటకు ఉంటే కాబట్టి మనం దీన్ని లోపలికే ఉంచాలి తర్వాత నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే సెవెన్ ఫోల్డ్ మెథడ్ అండి ఈ ఇప్పుడు మనం ఈ మొత్తం ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసాం కదా ఈ మొత్తం ఇలా ఫోల్డ్ చేయకుండా ఈ ఇలా ఈ డౌన్ డౌన్కి మనం ఇట్లా చేసుకోవాలి 
చేసుకుని దీన్ని ఇలా చేసుకోవాలి ఇట్లా టూ సైడ్స్ చేసుకోవాలి చేసుకునేసరికి ఇట్లా అవుతుందండి కప్పు కప్పు ఇట్లా అయిన తర్వాత ఏదైతే మనకి వజీన ఉంటుందో అలా పెట్టేసి లోపలికి ఇట్లా ఓపెన్ చే వదలగానే ఓపెన్ అయిపోతుంది ఏదైతే మనకి యూటీరస్ వాల్స్ ఉంటాయో ఆ వాల్స్కి అది స్టిక్ అయిపోతుంది స్టిక్ అయిపోయి మనకి పర్ఫెక్ట్గా అనేది మనకి కదలకుండా ఒక వ్యాక్యూమ్ అనేది అక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ వ్యాక్యూమ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏమి ఇబ్బంది అనేది ఉండదు ఈ టూ మెథడ్ ఇంకా మెథడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి కానీ అవి కొంచెం కష్టం ప్లస్ వీ సెమినార్గానే ఉంటాయి ఈ రెండు మెథడ్లు ఏదో ఒక మెథడ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బెటరు నేను ఎక్కువ సజెస్ట్ చేసేది అయితే సీ ఫోల్డ్ మెథడ్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మనం ఇన్ ఇన్సర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం చెక్ చేసుకోవాలండి అంటే వ్యాక్ ఆ కప్ ఓపెన్ అయిందా లేదా మీకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది కప్ ఓపెన్ అయిందో లేదో ప్లస్ ఇంకా ఏంటంటే మనం కరెక్ట్గా సెట్ అయిందా లేకపోతే వ్యాక్యూమ్ అక్కడ అట్లా క్రియేట్ అయిందా అని చెప్పేసి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏదైతే మనం ఇట్లా పెట్టిన తర్వాత మనం ఒకసారి ఇట్లా ఫింగర్తో ఇట్లా ఒత్తుకొని చూడాలి మనకు ఓపెన్ కాలేదు అనుకో ఏదో చోట మనకి ఇట్లా తగులుతుంది అనమాట ఇట్లా అదే మనకు ఓపెన్ అయిపోయింది అనుకో నీట్గా ఇట్లా వస్తుంది మనం ఇట్లా ఫింగర్ పెట్టి చూసినప్పుడు మొత్తం మనకి ఇట్లా రౌండ్గా కానీ బెల్ షేప్లో కానీ మనకి తగలాలి ఇది మనకి ఒక చెక్ చేసుకోవడానికి ఒక మెథడ్ అనమాట ఏదైతే కప్ ఓపెన్ కాలేదో ఇట్లు ఉందనుకో సపోజ్ మనకి ఇట్లా ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇట్లా గ్యాప్ కనిపిస్తుంది అప్పుడు మళ్ళీ మనం నీట్గా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే బెటర్ ఏదైతే మనకి చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్లా ఉందనుకో కప్ ఓపెన్ అవ్వలేదని అర్థం కప్ ఓపెన్ అవ్వకపోతే లీకేజ్ ప్రాబ్లం అనేది మనకు వస్తుంది బెటర్ మనం ఎప్పుడైతే మెన్స్టో కప్ తీసుకో ఎన్సర్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే బెటర్ ఇవే అండి కప్ పెట్టడానికి మెథడ్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి రిమూవ్ చేయడానికి ఒక మెథడ్స్ చూసేద్దాం ఇప్పుడు రిమూవల్ ఎలాగో చూద్దాం అండి మెన్స్ట్ కప్ రిమూవల్ ఏదైతే మనకి పెట్టినప్పుడు ఇట్లా వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ అయిపోయి సెట్ సెట్ అయినట్టు ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ టిప్ని గ్యాప్ గ్రాప్ చేయాలన్నమాట అంటే టిప్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి మనం రిమూవ్ చేసేటప్పుడు రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా టిప్ మనకి వేలికి తగిలిన తర్వాత జస్ట్ కొంచెం పుష్ చేయండి ఇట్లా లాగండి బయటికి పుల్ చేయండి చేసిన తర్వాత మనకి ఇది ఎడ్జ్ అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది ఏదైతే ఎడ్జ్ లాగిన తర్వాత ఇది కనిపిస్తుంది కదా తర్వాత దాన్ని ఇట్లా గ్రిప్ పట్టుకుని ఇట్లా రొటేట్ చేయండి ఇట్లా రొటేట్ చేయండి రొటేట్ చేసిన తర్వాత ఈజీగా మనకి ఇట్లా బయటకు వచ్చేస్తుంది మీకు రొటేట్ చేసినప్పుడు పెయిన్ అన్ అనిపిస్తాయి కనుక మ్యాక్సిమం అనిపించదు ఏదైతే మనం రొటేట్ చేసి వాల్స్ టచ్ అవుతుంది మనకి పెయిన్ వస్తుంది అనుకుంటే కనుక జస్ట్ మనం ఇట్లా చిన్నగా ఇట్లా నొక్కుతా ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తూ ఇట్లా ఒక్కసారి రొటేట్ చేసి ఇట్లా పుల్ చేసేస్తూ వచ్చేస్తుంది చాలా ఈజీ అండి పెట్టడమే నాకు కొంచెం కష్టం అవుతుంది కానీ రిమూవ్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మీరు చేసేయచ్చు డిస్కౌట్ చేసేయచ్చు దీంట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫియర్ అండి ఫియర్ అస్సలు పడకూడదు భయం పడితే కనుక అసలు కప్ అనేది ఇన్సెట్ అవ్వనే అవ్వదు ఫీల్ ఫ్రీగా ఉండాలి వెస్ట్రన్ టాయిలెట్స్ ఉన్న టాయిలెట్స్ ఉన్న వాళ్ళు వెస్ట్రన్ టాయిలెట్స్ యూస్ చేయొచ్చు లేకపోతే మనకి స్టూల్ నేను పొజిషన్ చూపించాను కదా అట్లా స్టూల్ మీద లెగ్ పెట్టేసన్నా అట్లన్నా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఇన్సెట్స్ చేసుకోవడం ఎలాగా దీని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఎట్లా రిమూవ్ చేసుకోవాలో ఒకసారి చూసాం కదా దాని తర్వాత ఇది వాడిన తర్వాత దీని స్టోరేజ్ ఎలా అంటే ఒక స్టోరేజ్ కూడా ఒకసారి చూసేద్దాము ఇప్పుడు మెన్స్ట్రోల్ కప్ స్టోరేజ్ ఎట్లా అంటే వాడిన తర్వాత మనకి మొత్తం పీరియడ్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని స్టెరైల్ చేసుకోవాలండి ఏదైతే నేను చెప్పాను కదా వాడ వాడే ముందు ఎట్లా స్టెరైల్ చేసుకోవాలో వాడిన తర్వాత కూడా ఇట్లా ఒక వాటర్లో వేసేసి మనం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసి మనకి ఈ వాడు స్టోరేజ్ బ్యాగ్ ఇచ్చాడు కదా ఆ స్టోరేజ్ బ్యాగ్లో వేసి ఒక మంచి స్టెరైల్ ప్లేస్లో ఒక డెస్ట్ అవన్నీ పడకుండా ఉండేటట్టు ఇట్లా పెట్టేసి దీన్ని స్టోర్ చేసేసుకోవాలి ఇది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి లేకపోతే నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు మెసేజ్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో అందరూ అందరు చూస్తారు అనుకుంటే కనుక నాకు కామెంట్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు మెసేజ్ చేయండి నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను 
నిజంగా ప్యాడ్స్ కన్నా నాకు టెన్ టైమ్స్ నాకు మెన్స్ట్రోల్ కప్ అనేది చాలా నచ్చిందండి ఇది ఈ అనే చెప్పాను కదా నేను అన్ని యాక్టివిటీస్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్లస్ లీకేజ్ అండి ప్యాడ్స్తో నా చాలా విసుగు అనమాట ఆ లీకేజ్ అది ఏదైతే లీకేజ్ ఉందో ఇది మెన్స్ట్రోల్ కప్తో రాదు ఈ వీడియో మీకు యూజ్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నానండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో యాక్టివ్గా ఉంటాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ లేకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో కానీ కామెంట్ చేయండి నేను ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ వీడియో మీకు యూజ్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ గోదావరి పిల్ల ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కన బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు థ్యాంక్